இந்த வீடியோவில் நம்ம தமிழ் மாத கேலண்டர் அதாவது கால அட்டவணை இந்த கேலண்டர் தமிழ் மாதத்தில் எப்படி உருவாச்சு எந்த அளவுக்கு இதில் வந்து விஞ்ஞானம் இருக்குது எப்படி இதில் வந்து அந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சைக்கிள் என்ன ஒரு கணித கோட்பாட்டில் இதை வந்து உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சுருக்கமாக பார்ப்போம் அட்டவணை இதோட வேர்ச்சொல் காலந்தெறி காலத்தை தெரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு கோட்பாடு இதிலிருந்து கேலண்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கலாம்னு தோணுது இந்த கால அட்டவணைங்கிறது வந்து வானவெளியில் வந்து சூரியன பூமி வளம் வரத பேசிக்கலாக வச்சு கால்குலேட் பண்ணது இந்த என்டையர் வான மண்டலத்தை வந்து பன்னெண்டு பகுதிகளாக பிரித்தாங்க இது ஏன் பன்னெண்டு பகுதிகள் அப்படிங்கிறது பின்னால் பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து இந்த பன்னெண்டு பகுதிகளை பிரிக்கிறது தான் பின்னால் வந்து பன்னெண்டு மாதமும் பன்னெண்டு திங்கள் தமிழில் சொல்கிறது பன்னெண்டு ராசிகள் அப்படின்னு வடமொழியில் சொல்லுவாங்க இது இப்போ வந்து கிரீக்கில் வந்து ஹாரோஸ் அப்படின்னு அதில் இருந்து தான் ஹாரோஸ்கோப் அவர் இயர் அப்படிலாம் வந்தது இதோடைய அர்த்தம் என்னென்னா பவுண்ட்ரி லிமிட் இந்த பவுண்ட்ரி லிமிட்டுக்கு தமிழில் வந்து ஓரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓரம் ஓரை அதை தான் வடமொழியில் ஓரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஓரம் அப்படின்னா எஜ் லிமிட் இது என்ன லிமிட் அப்படின்னா நான் பன்னெண்டு டிகிரின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த பன்னெண்டு டிகிரி ஒரு ஒரு பன்னெண்டு டிகிரிக்கும் இந்த பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு அதோடைய அந்த பகுதியில் வந்து நின்று கொஞ்சம் நேரம் நின்று அப்புறம் நகர சுழற்சி அந்த பன்னெண்டு டிகிரி இந்த பன்னெண்டு டிகிரிக்கும் இதோடைய மாற்றம் ஒரு சமயம் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஒரு சமயம் ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த மாற்றம் வந்து பன்னெண்டு டிகிரிக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதைத்தான் வந்து ஓரம் ஓரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தமிழ் கேலண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து சிடரியல் கேலண்டர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இந்த சிடரியல் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து சித்தர் ப்ளஸ் இயல் இந்த சித்தர்கள் தான் இதை வந்து வகுத்து கொடுத்தது நமக்கு தமிழில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அறுபது ஆண்டுகள் வந்து ஒரு சுழற்சி இந்த அறுபது ஆண்டுகள் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கோள் ஒரு ஒரு பிளானட்டும் வந்து அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு அறுபது ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது கணக்கு அதாவது குரு அதாவது ஜூபிட்டர் சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு பன்னெண்டு வருஷம் சனி சாட்டன் அதை சுற்றி வரத்துக்கு முப்பது வருஷம் இந்த பன்னெண்டு பகுதியில் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜூபிட்டர் வந்து குரு பெயர்ச்சி ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பை பன்னெண்டு ஒரு வருஷம் ஆகும் அதே மாதிரி சனி பயிற்சி சாட்டன் டிரான்சேஷன் அது வந்து முப்பது பை பன்னெண்டுங்கிறது ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் இந்த கோள்களின் சுழற்சி காலம் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து அறுபது இந்த அறுபது எப்படி வந்ததுன்னா இதோடைய ஒரு ஒரு சுழற்சியோட எல்சியம் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இதோட சுழற்சியோடைய எல்சியம் தான் இந்த அறுபது அறுபது வருஷம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இது வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் நமக்கு தெரியும் இந்த பூமி வந்து நீள் வட்ட பாதையில் பூமியினா சுத் பூமியை சுற்றி வருது இது ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் இருபத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி புள்ளி இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகும் இது எந்த ஸ்பீடில் சுற்றி வரணும்னா முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் சுற்றி ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் சுற்றி வந்ததுன்னா ஒரு ஃபுல் ரவுண்டை வந்து பூமி வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் கிடக்கும் இந்த முப்பது கிலோமீட்டர் வேகம் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து பெர்மனண்ட் கிடையாது சில சமயம் ஜாஸ்தி சில சமயம் கம்மி இது எதை பொறுத்து அப்படின்னா சூரியனுடைய கிராவிடேஷனல் புல் பொறுத்து இது மாறும் இது கூடும் இல்லை குறை இது வந்து சு பூமி வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது சூரியனுடைய கிராவிடேஷனல் புல் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த பூமி வந்து சே அந்த அந்த பன்னெண்டு டிகிரியை கடக்கிறதுக்கு ஸ்லோவாகும் ஏன்னா அதனுடைய கிராவிடேஷனல் புல் ஜாஸ்தி இருக்கும் கிராவிடேஷனல் புல் இல்லாத சமயத்தில் அதாவது கம்மியாக இருக்கிற சமயத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றிடும் அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அது வந்து அதோடைய நாள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆகுது இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்க்குற போது எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆகுது அதே இது இருபத்தொம்போது நாள் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டில் முப் இருபத்தொம்போது நாள் தான் ஆகும் இது வந்து மைன்யூட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு நாளில் வந்து ஆறு சிறு பொழுதுகள் இருக்குது வைகரை காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை ஜாமம் 
இந்த ஒரு நாழிகை இந்த இந்த ஆறையும் கடக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு அறுபது நாழிகை ஆகும் இந்த அறுபது நாளிகை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து நாளிகை கணக்கு போயிடுத்து இந்த அறுபது நாளிகை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து நம்ம சொல்றது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு இயர்ல வந்து சிக்ஸ் சீசனல் சேஞ்சஸ் அதாவது மழை வெயில் குளிர் பனி தென்றல் வாடை இதை வந்து மாட்டி மாற்றி மாற்றி மனுஷன் ஆண்டு வந்தனால தான் இதை வந்து ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு காலம் ஒரு காலத்தில் வந்து ஆறு பருவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இளவேனில் முதுவேனில் கார் கூதிர் முன்பணி பின்பணி இந்த கூதிர் அப்படிங்கிறது தான் குளிர் அப்படின்னு மாறிடுது இதுக்கு வந்து இங்கு ஓரோருக்கும் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ட்ரான்ஸ்லேட்ரேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி மீனிங் இருக்கு என்ன இதுக்கு வந்து தமிழ் மாசம் எப்படி வருது இளவேனில் அப்படின்னா சித்திர வைகாசில் இந்த இளவேனில் முதுவேனில் அப்படின்னா நல்ல வெயில் இருக்கும் அது வந்து ஜூன் ஆகஸ்டில் ஜூன் டு ஆகஸ்ட் நல்ல வெயில் இருக்கும் கார் காலம் குளிர் காலம் அப்படிங்கிறது ஆகஸ்ட் அக்டோபர் இந்த மாதிரி ஆறு பருவங்களாக பிரித்தாங்க இதெல்லாம் வந்து தமிழ் மாசத்தோட தமிழ் பெயர் இப்போ வந்து தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி ஐப்பசி புரட்டாசி கார்த்திகை மார்கழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில இதில் வந்து வடமொழி சொற்கள் இருக்குது இது உண்மையான தமிழ் பேர் வந்து சுரவம் கும்பம் மீனம் மேளம் விடை இரட்டை கடகம் மடங்கள் துளை கண்ணி நளி சிலை அப்படின்னு இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து சோலார் கேலண்டர் லூனர் கேலண்டர் இந்த சோலார் வரத்துக்கு முன்னால் லூனர் கேலண்டரில் இருந்தது இந்த லூனர் கேலண்டர் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் கிடையாது இந்த அளவுக்கு சோலார் கேலண்டர் மாதிரி ரொம்ப அக்யூரேட் கிடையாது அதனால் இந்த சோலார் கேலண்டரை வடிவமைச்சாங்க இந்த லூனார் கேலண்டர் இருக்கும்போது இந்த பெயர்கள்லாம் மாதத்துக்கு இந்த மாதத்துக்கு தமிழ் மாதத்துக்கு இந்த பெயர்கள் இருந்தது அதே மாதிரி கிழமையும் வந்து புதனுக்கு வந்து புதனுங்கிறது வந்து வடமொழி சொல் தமிழில் வந்து அறிவன்னு சொல்லுவோம் சனி வந்து காரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிழமை அப்படின்னா தமிழில் வந்து உரிமை அப்படின்னு இருக்கும் அன்னைக்கு அந்த ஓரையில் எந்த கோள் இருக்கோ அதை அதோட உரிமை அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு வந்து சூரியனுக்கு உகந்த நாள் உரிய நாள் அதனால தான் அதை வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பன்னெண்டு டிகிரிலையும் இதோடைய வேகம் வந்து கூடும் குறையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மாதத்தை பேர் வச்சு அந்த நாளை வந்து வடிவமைச்சாங்க இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து முப்பது முப்பத்தொன்று மாற்றி மாற்றி வரும் இது தமிழில் வந்து அப்படி கிடையாது இருபத்தொம்போது இருக்கும் முப்பது இருக்கும் முப்பது அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஆடியில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த டைமில் பூமி சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறனால சூரியனுடைய கிராவிடேஷனல் புல் இருக்கிறனால பூமி அந்த அந்த ஆங்கிளில் சுற்றி வர்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அதே அது தை மாதத்தில் வந்து அது வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றிடும் அதனால் அந்த மாதத்தில் இருபத்தொம்போது நாள் தான் இருக்கும் ஆடியில் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் வந்துடும் இதுதான் வந்து தமிழ் மாதத்துடைய கணக்கு அந்தந்த தமிழ் மாதத்துக்கு என்ன உண்மையான தமிழ் பெயர் அந்த இதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படிங்கிறது இதோடைய இந்த இந்த டேபிளில் இருக்கும் இதை வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க வந்து இந்த வெறும் எல்சிஎம்ஐயும் அவங்களுடைய பியூர் சயின்ஸ் நாலேஜ் வித்து வச்சு எவ்வளோ அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டெக்னாலஜியே இல்லாமல் அவ்வளோ துல்லியமாக வடிவமைச்சது ரொம்ப உண்மையிலேயே ஒரு வியக்கத்தக்க விஷயந்தான் இதை பார்த்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்